Sıra geldi motifleri birleştirmeye. Ee, i̇lk önce motifleri üçer üçer birleştiriyoruz. Şöyle üç motifi yan yana getireceğiz ve bu aralardan e, motifleri birleştireceğiz. E, daha sonra üç motifi alacağız. Aynı şekilde aralardan birleştirerek devam edeceğiz. Toplam bu şekilde e, üçerli e, motiften oluşan dört grup elde edeceğiz arkadaşlar. E, birleştirmeye başlıyorum. Burada köşede iki zincir çekmiştik. Bu zincirlerin sol tarafında olana üstten batıyorum. Aynı şekilde diğer motifinde sol tarafında olan zincirine batıyorum. Şu şekilde. Ön yüzleri üst tarafta olacak şekilde yerleştiriyorum. Daha sonra tığ dolayıp bu ilmeklerin içinden çıkartıyorum. Ve bir ilmek oluşturdum. Şimdi sırayla devam edeceğim. İkinci ilmeklere üstten batıyorum. İp altta e, yürüyor gördüğünüz gibi. Tığın başını dolayıp ilmek çıkartıyorum. Daha sonra tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Kaydırma örüyorum. Üçüncü ilmeklere geldim. Aynı şekilde batıyorum. Tığ dolayıp ilmek çıkartıyorum. Daha sonra tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Çok sıkı olmamasına, çok da gevşek olmamasına dikkat edelim. Çirkin durmasın kaydırma sırası. Bu şekilde ilmekleri örmeyi sürdürüyorum. Sıra sonuna geldim. Köşedeki ilk zincire batıyorum bu motifte. Yine diğer motifte de köşedeki ilk zincire batıyorum. Bir ilmek çıkartıyorum. Daha sonra tığdaki ilmeğin içinden geçirip son kaydırmayı yapıyorum. Bu şekilde birleştirdim. İpi kesiyorum. Daha sonra ipi arka tarafta ilmekler arasında yürüterek gizliyorum. Önce sabitleyeceğim çözülmemesi için. Daha sonra arka taraftan ilmeklerin arasından yürütüyorum. fazlalığı kesiyorum aynı şekilde bu tarafta da ipi ilmekler arasında gizleyerek temizleyeceğim üçüncü motifi de aynı şekilde buraya birleştireceğim daha sonraki üçlü gruba geçeceğim üçer üçer motifleri birleştirelim tekrar birlikte olacağız Motifleri üçer üçer birleştirdim dört grup elde ettim şimdi bunları tekrar yerleştiriyorum bütün hepsini birleştireceğim. İlk üçlü grubu alıyorum. Hemen uç kısmına ikinci üçlü grubu getiriyorum. Şu şekilde. Üçüncü üçlü grubu ise ikinci grubun uç kısmına şu şekilde yerleştiriyorum. Son üçlü grubu da yine üçüncü grubun uç kısmına birleştiriyorum. Bu şekilde. Burada dört motif birleşecek. Burası taban bölümü. Şimdi tabandan birleştirmeye başlıyoruz. Önce merkezden başlayıp birinci motifleri birleştireceğim. Daha sonra yan tarafları birleştiriyorum. E, bu taraf bittikten sonra merkezden başlıyorum. İkinci tarafı birleştiriyorum. E, daha sonra yine aynı şekilde diğer tarafın e, önce taban bölümünü daha sonra yan parçalarını birleştiriyorum. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi merkezden birleştirmeye başlayacağız. Karışıklık olmaması için bir ayraçla e, bu ilk batacağım ilmekleri işaretleyeceğim. Bu parçadaki 
Şöyle göstereyim. Köşedeki zincirin ilk zincirine yani sağ taraftaki zincire batıyorum. Burada da yine denk gelecek olan ilk birinci zincire ayrıca yerleştirdim. Bu tarafa geçiyorum. Burada ise sol taraftaki zincirleri alacağım. Burada bir ikinci zincire batıyorum. Burada da yine bu taraf sol taraftaki ikinci zincire batıyorum. Ve bunları bir ayraçla birleştiriyorum. Şimdi merkezden başlayarak ilk olarak bu kenarı birleştireceğim. İpimi alıyorum. Aynen e, bu bölümleri birleştirdiğim gibi örmeye başlayacağım. Burada ayracın bulunduğu ilmeğe batıyorum. Burada da yine ayracın bulunduğu ilmeğe üstten batıyorum. İpi alt taraftan alıyorum. Bir ilmek çıkarttım. Daha sonra ikinci ilmeklere batıyorum. Aynı şekilde. Tığımı doluyorum. İlmek çıkartıyorum. Tığdaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Sırayla ilmek atlamadan her ilmeğe batarak her iki motifte de ilmek çıkartıyorum. Kaydırma örerek devam ediyorum. Bu köşeye kadar örelim. Köşeye kadar ördüm. Hemen köşedeki birinci zincire batıyorum. Bu motifte de yine köşedeki birinci zincire batıyorum. İlmek çıkartıp kaydırma örüyorum. Şimdi dönüş yapacağım ve bu motifleri yan tarafa dikeceğim şu şekilde. Burada delik oluşmaması için bu motifin ikinci zincirine batıyorum. Bu yan tarafı birleştirirken ilk batmış olduğumuz zincire battım. Bu motifte de yine ikinci zincire batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Kaydırma örüyorum. Dönüş yapmış oldum. Bu parçada ikinci zincire batıyorum. Bu parçada yine ikinci zincire batıyorum. Son battığım yere ilmek çıkartıyorum. Kaydırma örüyorum. Sırayla ilmeklere batarak devam ediyorum. Şu şekilde dönüş yapmış olduk burada gördüğünüz gibi delik oluşmadı buradan devam edelim bu köşeye kadar gelelim köşeye geldim bu motifteki ilk zincire batıyorum bu motifte de yine ilk zincire batıyorum Bu tarafa geçmeden önce her iki motifin de ikinci zincirlerine batıyorum. Bu bölümleri örerken batmış olduğumuz ikinci zincirlere tekrar batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Kaydırma örüyorum. Şimdi bu iki motife geçiş yapıyorum. Köşedeki birinci zinciri bu tarafı örerken batmıştık. Şimdi buranın ikinci zincirine batıyorum burada da aynı şekilde ikinci zincire batıyorum kaydırma yapıyorum bu şekilde bu tarafa geçmiş oldum yine sırayla ilmeklere batarak örmeyi sürdürüyorum Bu bölümü de bu şekilde kapatmış olduk. Bu bölüme kadar yani son köşeye kadar devam edelim. Son motiflerin köşesine geldim. Yine bu motifte birinci zincire bu motifte de birinci zincire batıyorum. Kaydırma yapıyorum. 
bir yan tarafı örmüş oldum buradan çıktı ayraçtan şöyle şimdi ipi kesiyorum şu şekilde buradan aradan geçirerek bağlantı yapacağım ipi iğneye geçirdim buradan gelen kaydırma sırasının altından şöyle batıyorum burada ipin çıktığı ilmeğe de yukarıdan batarak bu bölümü şu şekilde bağlamış oldum daha sonra ipi arka tarafta önce sabitleyeceğim ilmekler arasından geçirerek gizleyeceğim Bu şekilde dikmiş oldum. Şimdi diğer yan tarafı dikeceğim. Yine tabandan merkezden başlayacağım. Önce bu bölümü dikeceğim. Daha sonra çevirip iki motif de yan tarafa dikeceğim. Aynen burada yapmış olduğum işlemleri yapacağım. İpi yine alttan yürütüyorum. Bu motifin buradaki ikinci zincirine batıyorum. Burada da yine bu motifin ikinci zincirine batıyorum. İlmek çıkartıyorum. Daha sonra sırayla her ilmeğe batarak örmeyi sürdürüyorum. Aynen diğer tarafta yapmış olduğum işlemleri tekrarlıyorum. Köşeye kadar örelim. Burayı da göstereyim. Daha sonra diğer tarafları kendiniz örebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim köşeye kadar. Köşeye kadar geldim. Köşedeki ilk zincirlere batıyorum her iki motifte de. İlmek çıkartıp kaydırma örüyorum. Şimdi bu tarafa dönüş yapacağım. Bu motifin ikinci zincirine batıyorum. Bu motifin de son batmış olduğum ilk zincirine batıyorum. İlmek çıkartıyorum ve kaydırma örüyorum. Şimdi dönüş yapmış oldum. Bu iki motifi buradaki iki motife birleştireceğim. Aynen diğer parçada yapmış olduğum gibi. Burada da yine zincirin ilkine daha doğrusu ikincisi. Burada bir zincir vardı daha önce kullandığımız. Buraya batıyorum. Burada da yine aynı şekilde bir ikinci zincire batıyorum. İlmek çıkartıp kaydırma yapıyorum. Sırayla ilmeklere batarak devam ediyorum. Bu şekilde örgümüzü sürdürüyoruz. Burayı tamamlayacağız. Aynı şekilde yine merkezden başlayıp dönüş yaparak bu tarafı ve diğer tarafı öreceğiz sizler kendiniz de farklı yöntemlerle bu köşeleri birleştirebilirsiniz arkadaşlar delik oluşmayacak şekilde bu bölümleri birleştirelim tekrar birlikte olacağız çantanın motiflerinin montaj işlemini tamamladım şu şekilde olacak burası ön tarafı bu çıkıntı olan yerden örmeye başlıyorum. Sık iğne öreceğim. Zincirin altından batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. 1 sık iğne örüyorum. Şu şekilde. Devam ediyorum. Sırayla sık iğnelerin tepesine batarak alt bölüme kadar sık iğne örmeyi sürdürüyorum köşeye geldim buradaki zincirin altına batıyorum bir ilmek alıyorum bu motifin zincirin altından batıp bir ilmek alıyorum 3 ilmeği birlikte örerek 2 ilmek eksiltmiş oldum şimdi sırayla devam ediyorum üst köşeye kadar örüyorum bu 
üst köşeye geldim üst tarafta zincirin içerisine önce bir sık iğne örüyorum bir zincir çekip aynı yere bir sık iğne daha örüyorum dönüş yaptım şimdi sık iğne örerek buraya geleceğim bu yan tarafta da aynen burada yapmış olduğum gibi iki sık iğneyi birlikte örerek bir sık iğne eksilteceğim üst köşeye gelince burada yapmış olduğum işlemleri sürdüreceğim bu şekilde örerek başlangıç noktasına kadar gelelim başladığım yere geldim zincirin altından batıyorum bir sık iğne örüyorum bir zincir çekiyorum ve turu kapatıyorum burada çekmiş olduğum zincire batıyorum kaydırma yapıyorum bir iki zincir çekiyorum ilk sık iğnenin ilmeğine batıyorum sık iğne örüyorum devam ediyorum bu şekilde alt bölüme kadar ineceğim alt köşeye kadar ördüm e, iki ilmeği birlikte örmüştük bu ilmeğin her iki yanındaki ilmeklere batmayacağım son ilmeğe batıyorum bir ilmek çıkartıyorum bir de bu taraftaki ilk ilmeğe batıyorum bir ilmek çıkartıyorum tığımdaki üç ilmeği birlikte örerek kapatıyorum daha sonra yine sık iğne örmeye devam ediyorum Bu şekilde örgümüzü sürdüreceğiz. Bu sırayı tamamladıktan sonra aynı şekilde bir sıra daha örelim. Çantanın üst bölümüne toplam 3 sıra sık iğne ördüm. Bir sırada ters sık iğne örerek kenar bordürü örüp tamamlayacağız. Bir zincir çekiyorum. Bir ilmek atlıyorum. ikinci ilmeğe batıyorum. Şu şekilde ilmeği biraz uzatıyorum. Sık iğne örüyorum bir ilmek atlıyorum ikinci ilmeğe batıyorum sık iğne örüyorum bu şekilde dolanıp sıra sonuna kadar örelim ilk başladığım ilmeğe geldim buraya tekrar batıyorum bir sık iğne örüyorum ipi kesiyorum ipi iğneye geçiriyorum önden batıyorum şu şekilde ipi arka tarafta sabitleyip gizliyorum örme işlemini tamamladım şimdi ters taraftan çantayı dikkatli bir şekilde ütüleyeceğim ve çanta saplarını yapmaya geçeceğiz çantayı ters tarafından ütüledikten sonra çanta saplarını hazırladım bir tanesini de çantaya monte ettim gördüğünüz gibi şimdi ikinci çanta sapını monte edeceğiz ama montajdan önce çanta sapının nasıl yapıldığını göstermek istiyorum kameranın kadrajına tam sığamayacağı için küçük bir parça üzerinde göstereceğim ipimizi alıyoruz ve 2 metre uzunluğunda bir ip ölçüyoruz daha sonra bu uzunluğu baz alarak ipi katlamaya başlıyoruz bu şekilde uç kısımlarından şöyle katlayarak devam ediyoruz toplam 10 kat ip kullandım sizler daha fazla ya da daha az kullanabilirsiniz bu örnek olduğu için fazla kat oluşturmayacağım 10 kat olduktan sonra ipi kesiyorum iyice düzeltiyorum bu elimde görmüş olduğunuz ipin uzunluğunu 2 metre olarak düşünün arkadaşlar burgu çalışmasına geçtiğimizde bir yardımcıya ihtiyacımız olacak bir ucundan sağa doğru çevirirken diğer ucundan ise tam tersi yöne doğru şöyle çeviriyoruz iyice istediğimiz 
burgu şekline gelene kadar çevirdikten sonra ikiye katlıyoruz. İki ucunu birleştiriyoruz. Şu şekilde burgu oluşturuyoruz. Bu kadar basit. Daha sonra uç kısmından çözülmemesi için buraya küçük bir iple bağlıyoruz. Burada olduğu gibi. Daha sonra çantaya yerleştiriyoruz. Çantaya yerleştirirken iç kısmından dışa doğru yerleştireceğiz. Çantanın içinden bu motifin uç kısmındaki boşluktan sapı geçiriyorum. Diğer ucunu da diğer motifin köşedeki boşluğundan geçiriyorum. Ters taraftan dışa doğru bu şekilde. Daha sonra uç kısımlarına düğüm atacağım. Düğüm atarken uç kısımda saçak oluşturdum ben bu şekilde. Ee, yaklaşık 5 cm uzunluğunda. Sizler istediğiniz uzunlukta e, yapabilirsiniz. Önce birini düğümlüyorum. Sıkıca. İkisinin de uzunluğu eşit olacak şekilde şöyle çanta sapını düzeltiyorum. Ve buradan da yine bir düğüm atıyorum. Düğüm atarken yine kontrol ediyorum. Biri uzun biri kısa olmaması için. Gördüğünüz gibi eşit oldu. Daha sonra uç kısımdan şöyle kesiyorum. Aynı şekilde aynı uzunlukta olacak şekilde şöyle ölçüyorum. Fazlalığı kesiyorum. İpi çözüyorum. Yine uç kısımlarını düzeltiyorum. Çantamızın bütün işlemlerini tamamladık. Bu şekilde. Çantanın bütün işlemlerini tamamladım. Kullanıma hazır hale geldi arkadaşlar. E, rengi ve modeli de gerçekten çok şık bir yazlık çanta oldu. Yapılışı da çok kolay. Bugünkü projemizin sonuna geldik. Yeni projelerde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.